informe especial. Así es, muchas gracias, Cecia, Televidente Diable, como habla Televisión Digital. Más de media hora, Cecia, creo que casi 40 minutos nosotros esperando que pudiese llegar esta ambulancia. Comprendemos en cierta forma porque, mire, es un tráfico increíble. Y mire, la ambulancia venía recorriendo a la zona y los carros, en vez de hacerse para un lado, todos querían cruzar. O sea, realmente, qué inconsciencia. Aquí lo que están haciendo en estos momentos ya pues es una intervención vendándole lo que es la cabeza. El señor sigue, eh, sigue con vida, Cecia. Gracias a Dios. Eh, ha botado bastante sangre los muchachos que han estado aquí en alrededores mire, le han estado hablando para que él se mantuviera consciente y eso ha sido una gran labor humanitaria de parte de cada uno de los que se encontraban aquí en la zona, eh, la hija pues ya se va a trasladar para acá, nos han mencionado que él tiene seguro social así que lo van a movilizar hasta ese sector, vamos a ver si logramos eh, medio eh, pues hablar con los paramédicos pero ya en estos momentos le están brindando los primeros auxilios, lo están estabilizando le están colocando una venda en su cabeza porque lo primordial, obviamente, pues es eh, tratar de dejar que salga esa cantidad increíble eh, de sangre que estaba saliendo de su cabeza. Bueno, usted ha estado aquí apoyando a este muchacho, óigame, tardado a que llegara la ambulancia, pero la gente también es difícil que se mueva. Y este muchacho en este terrible accidente aquí. Sí, así es, aquí cuesta que las ambulancias vengan, pero igual, gracias a Dios, ya llegó y ya está estableciendo el señor, gracias a Dios, a la que se pueda salvar. Que... ¿Ustedes lograron ver el accidente cuando ocurrió? No, yo estaba al otro lado, cuando a tiempo que la lluvia me paré, cuando escuché el golpe del carro ahí. Un milagro que estoy vivo todavía este caballero. Gracias a Dios, sí, porque hace rato, ya cae como una hora ya de estar acá ya y no venía la ambulancia, pero... Dios quiera que se salve el señor, gracias a Dios. Así es, muchísimas gracias. Así que compañeros en estudio, este caballero pues va a ser trasladado hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social, luego de que ya lo estabilice, él sigue con vida, él viste una camisa color verde, un pantalón color beige, anda unos burritos y como les digo, él se encontraba estacionado en su vehículo aquí, precisamente pues se tratando de hacer unas reparaciones. Al parecer, él eh, trabaja como en algo, eh, en algo de eh, antropología, mediciones, topografía, perdón, topografía topografía, mediciones, porque por las herramientas que él que él tiene y que como les digo tenía su vehículo, pues había un desperfecto mecánico. Vea, el, le están haciendo un tipo de vendaje, realmente creo que hasta ese punto no podemos enfocar por la cantidad de sangre que hay, pero el tipo de vendaje porque la gente decía, solo súbanlo a una paila y simplemente muévanlo, no se puede, como lo mencionaba usted Alex, realmente mover una persona en estas condiciones que posiblemente tenga una fractura en su cráneo, eso puede ser mortal sin duda alguna, puede ser mortal, pero ya podemos decir que en estos momentos pues ya va a ser trasladado hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social porque su familia eh, ha intentado pues moverse hasta este sector pero debido al tráfico vehicular le ha sido imposible, así que aquí estamos observando las imágenes, ya lo van a subir a la camilla, vamos a ver si alguien puede cooperarles también para que lo puedan subir él tiene un dolor fuerte, estaba enrolladito, la ropa se le puede observar que se le rasgó completamente momentos van a proceder a levantarlo y subirlo a la camilla para que se pueda hacer el traslado y a la gente que nos va escuchando a través de la 100.5 por favor si escucha en este momento una ambulancia apártese del camino por favor se lo pedimos apártese del camino porque una vida puede depender de eso ahí están en este momento van a subirlo ya a la camilla con mucho cuidado con mucha precaución debido al golpe la, la dama que es la, la que le está dando se está sosteniéndole la cabeza para que pueda mantenerse estable él va bastante delicado en estos momentos pero ya eh, lo van a subir a la camilla y queremos observar la imagen cuando sea movilizado pues en la ambulancia rumbo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, en este fuerte fuerte accidente, una cuádruple colisión en donde este caballero que aparenta tener aproximadamente unos, creo que unos de 50 a 60 años de edad alguna Dios ha estado con él o ha estado acompañando y todos estos muchachos aquí a, lo, a los alrededores son, han sido ángeles que también no se han movido, no se han movido y ya pues aquí dándole eh, el apoyo a los paramédicos para poder, con cuidado, con cuidado con el señor ahí no, eh, para poderlo ya subir en estos instantes a la ambulancia, una larga espera, una agónica espera, pero que ya en estos momentos pues 
eh, aún con vida, gracias a Dios, están haciendo el traslado de este caballero que ha resultado pues con una fuerte, fuerte golpe en su cabeza, al parecer pues llevaría una fractura en su cráneo, pero ya tendrán que ser los médicos a la hora de que le brinden la atención eh, que van a determinar cuál es el estado de salud. Así que compañeros en estudio, hemos dado una información completa, como les digo, eh, bueno, es necesario, ¿verdad?, una mayor agilidad de parte de las ambulancias, de los, de, pero estas son cosas que puede depender una vida, puede depender una vida. Así que se hace el traslado. ¿Cómo, cómo va el caballero, estimado? ¿Cómo va? Estable. ¿Cómo está estable. Ahorita le va a hacer la toma de los signos. Muchísimas gracias. Así que esto es lo que podemos informarles, compañeros en estudio, cuando ya lo van a trasladar en estos momentos hasta el Seguro Social. Informe completo que hemos brindado desde el norte del país. Y como le digo, a quienes nos escuchan a través de la 100.5, por favor, por favor, eh, abrir paso y que se pueda movilizar también. No ha venido ninguna patrulla de tránsito. Otra observación, no ha venido ni una patrulla de tránsito para poder moverse ni de la Policía Nacional, por lo menos para dar vía aquí. Esas son pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia a la hora de que se dé una emergencia en cualquier parte del país. Imágenes de mi compañero Oscar Epolita Perdomo, si no hay consultas con ustedes, hasta los estudios. Bueno, muchas gracias.